Herkese merhabalar arkadaşlar. Bundan önceki 4 videomuzda trigonometriye girişimizi yapmıştık. E, sekant ve kosekant fonksiyonlarına kalmıştık. Oradan devam edelim. E, ben yine e, burayı bir kendim anlatayım arkadaşlar. E, yine bir birim çember alacağız. E, sekant ve kosekant da birim çember üzerine tanımlanıyor çünkü. E, şu şekilde bir birim çemberimizi alalım. Yine arkadaşlar aynı şeyi yapıyoruz. Birim çember üzerinde bir P noktası alıyoruz. Burayı birleştiriyoruz. Burada bir alfa açısı oluşuyor bize. Şimdi arkadaşlar bu P noktasından geçen teğeti çiziyoruz. Bakın P noktasından geçen şu dış teğet doğrusunu çiziyoruz. Bu doğruyu çizdiğimizde bunun şurayla arkadaşlar yaptığı kısma şu kısmı arkadaşlar biz sekant alfa diyoruz. Sekant alfa demek 1 bölü kos kosinüs alfa demek. Zaten Burası kosinüs ekseniydi. Kosinüsle alakalı bir yer gelmesi gerektiğinden dolayı buraya arkadaşlar sekant alfa diyoruz. Şu tepede yani şurası ile yaptığı kısım da arkadaşlar bize e, kosekant alfayı veriyor. Kosekant alfa demek de 1 bölü sinüs alfa demektir. Demek ki şu uzunluk bize sekant alfayı bu uzunluk bize kosekant alfayı veriyor. Şimdi arkadaşlar ÖSYM e, bize sekantın ve kosekantın bu şekilde yer denklemini sormamıştır. Ben şöyle bir not yazdıracağım. E, trigonometride arkadaşlar trigonometride e, sekant ve e, kosekant ile işlem yapılmaz deyin arkadaşlar. İle işlem yapılmaz deyin. Hemen e, 1 bölü kosinüs ve 1 bölü sinüse çevrilir. Şimdi ne zaman işlem yaparız? E, sonuç sekant veya kosekant ise işaretleme yapılır sadece. Yani sadece sekant ve kosekantı nerede kullanacakmışız? Artık diyelim ki cevabı 1 bölü kosinüs bulduk. Şıklarda 1 bölü kosinüs yoksa kimi arayacağız? Sekantı arayacağız gibi. Ama onun dışında biz direkt sekantla ya da direkt kosekantla arkadaşlar kesinlikle işlem yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Ee, dediğim gibi şurası arkadaşlar sekant alfayı şurası bize kosekant alfayı veriyor. Ee, sekant alfa neresi de dersek reel sayılardan eksi bile birin çıkartılmış hali. Ee, çok önemli bir bilgi değildir. Ee, sekant alfayı 1 bölü kosinüs kosekantında 1 bölü sinüs olduğunu bildirdik. Şurada arkadaşlar bir sorumuz var bakarsak. Diyor ki yukarıdaki şekilde D doğrusu şu şekilde verilen D doğrusu birim çembere P noktasında Teğettir. Alfa dereceyi vermiş. AB uzunluğunun alfa türünden eşiti. Şimdi arkadaşlar AB uzunluğu şurasıdır. E, şu uzunluk arkadaşlar komple bize neydi? E, sekant alfaydı. E, şu OA uzunluğu da 1'di arkadaşlar. Birim çemberden dolayı. O zaman AB kısmına ne kalır arkadaşlar? AB uzunluğuna e, sekant alfa eksi e, 1 birim kalır. Bu şekilde bir sonuç buluruz. Ee, AYT 2018 arkadaşlar çok güzel bir soruydu gerçekten. Aşağıda diyor O merkezli yarı çapı bir birim olan yarım çember ile OAB ve ODC dik üçgenleri gösterilmiştir. Ee, şurada arkadaşlar OAB dik üçgeni ve ODC dik üçgenleri gösterilmiştir. A ve C noktaları hem OAB A ve C noktaları hem OAB ee, üçgenin hem de yarım çemberin üzerindedir. Yani şunlar hem üçgenin üzerinde hem de çemberin üzerindeymiş. Buna göre arkadaşlar AB uzunluğu AB uzunluğu dik uzunluk BC uzunluğu şuradaki uzunluk CD uzunluğu şuradaki uzunluk DA uzunluğu da şuradaki uzunluk bu oranın x türünden eşitini soruyor bize. Şimdi şekli yakınlaştıralım ve ifadelerimizi tek tek bulmaya çalışalım bakalım. Bir kere arkadaşlar şu içerideki x'in karşısındaki şu cd uzunluğu direkt kimdir? Sinüs x'tir değil mi? Şu cd'nin olduğu yere sinüs x yazılabilir. Peki bir çemberde e, açıyı aldığımız zaman dışarıya da gittiğimizde dıştan çizilen şu büyük uzunluk kimdi bize arkadaşlar? Tanjant x değil miydi? Demek ki ab uzunluğu da arkadaşlar bizim için tanjant x uzunluğuymuş. BC, BC şu anda bilinmiyor. Ee, şu DA'ya bakalım. 
Şurası arkadaşlar kosinüs x olduğuna göre OD tamamı da bir birim olduğu için şu kısma DA kısmına 1 eksi kosinüs x kalır deriz. E, orada görünmüyor herhalde. Şöyle yapalım. 1 eksi kosinüs x kalır DA'ya. Bir tek BC kaldı. BC'yi de arkadaşlar mecburen Pisagor'dan bulacağız. Bakın şuraya bir birim desem ya da bir demeyeyim de şuranın tamamına bir x desem ben tamamına x desem 1'in e, karesi OA olan 1'in karesi artı tanjantın karesi tanjant x'in karesi x demeyeyim x'i soru zaten demiş bir a diyelim biz ona eşittir a'nın karesine şimdi burası 1 tanjantın karesi sinüs kare x bölü kosinüs kare x'tir eşittir a kare bunda burayı çarp yukarı toplarsam yukarıda sinüs kare x artı kosinüs kare x bölü kosinüs kare x gelir eşittir a kare Yukarısı arkadaşlar sinüs kare artı kosinüs kare 1'dir. Yani 1 bölü kosinüs kare x eşittir. A kare eşit oldu. Demek ki a eşitmiş 1 bölü kosinüs x'e. Şimdi a tamamıydı yalnız. A tamamıydı. A arkadaşlar 1 bölü kosinüs x ise şu kısmı 1 olduğu için buraya ne kalır? 1 bölü kosinüs x eksi 1 kalacaktır. Şimdi hepsini bulduk. Artık burada sadeleştirme yapacağız. Bunu aşağıya taşıyalım. Ve düzenleyerek taşıyalım. Tanjant x artı e, tanjant arkadaşlar direkt hatta şey diye yazalım. Sinüs x bölü kosinüs x diye yazalım. Tanjant sinüs bölü kosinüs. Artı 1 bölü kosinüs x var. Eksi 1 var. Bölü aşağıda da sinüs x artı 1 eksi kosinüs x var. Şunun paydası 1 olduğu için bunu paydan kosinüs x ile çarparsam yukarıda arkadaşlar sinüs x artı 1 Eksi kosinüs x bölü kosinüs x gelir. Aşağıda da sinüs x artı 1 eksi kosinüs x gelir. Bölü 1. Şununla şu birbirini sadeleştirir. Birincisi aynen yazılır. Kosinüs x. Diğeri zaten 1 olduğu için gitti. Demek ki cevap 1 bölü kosinüs x'miş arkadaşlar. O zaman bu cevapta hangi şıkkı işaretlersiniz? 1 bölü kosinüs kimdi? Sekanttı. Demek ki sorunun cevabını arkadaşlar sekant x olaraktan bulabiliriz. 2018'in e, yalnız bu arkadaşlar bu soru bence sınavın ağır sorularından bir tanesiydi. Üstten bir tekrar alim anlaşılması için AB uzunluğu bizim için şu dik uzunluk bu dik uzaklık arkadaşlar tanjant x'ti. CD uzaklığı CD uzaklığı arkadaşlar şu içerideki kısım kimdi burası bizim için sinüs uzunluğuydu. DA uzunluğu şurası tamamı bir birim şurası kosinüs olduğundan dolayı DA uzunluğu 1 eksi kosinüs dedik. En son bir BC kaldı. BC'yi de arkadaşlar en tehlikeli burasıydı. Yani şu BC'yi bilmiyordum. Ee, burada Pisagor yaptım. Şurada arkadaşlar Pisagor yaptım. 1'in karesi artı tanjantın karesi eşittir. A'nın karesine komple. O zaman burada işlem yaparsam e, A kare 1 bölü kosinüs kare. Kare kök alırsam A'yı 1 bölü kosinüs olaraktan buldum. Tamamı olan A 1 bölü kosinüs ise 1 çıkarırsam BC kalır. 1 bölü kosinüs eksi 1. Son arkadaşlar şu aşağıda da işlem yaptım. E, tanjantı normal yazdım. İşlemlerimin sonucunu 1 bölü kosinüs olarak buldum. 1 bölü kosinüsün de sekantı olduğunu biliyorum. Şu da arkadaşlar sekantla alakalı bir soru var. Buna benzer soruları daha önce çözmüştük. Bana bir açı verdi. Açı nerede? 180 ile 270 derece arasında bir bölge. Sekant demek 1 bölü kos alfa demektir. Eşittir. Eksi 13 bölü 12. Düzgün yazarsam kosinüs alfa eksi 12 bölü 13. Yani bu adamın kosinüsü bu adamın kosinüsü arkadaşlar komşusu 12 hipotenüsü 13'müş. O zaman 5, 12, 13 üçgenlerinde karşısı 5 geldi. Bana tanjant alfa soruluyor. Tanjant alfa arkadaşlar karşı bölü komşudan dolayı 5 bölü 12 olur. Ee, i̇şarete bakmam gerekiyor. İşaret arkadaşlar bu bölgede 180-270 arası. 180-270 arasında bu da eksi bu da eksi olduğu için tanjant artı gelecektir. Cevap 5 bölü 12'ye gider deriz. Bu soruyu da böyle çözmüş olduk. Devam edersek. Bir de arkadaşlar bakın bu yıldan bir soru var. 2019 sorusu 0.90 derece arasında şöyle bir ifade verilmiş. 1 bölü 4 
Kosekant'ın ne olduğunu soruyor. Bakın ne kadar bir soru aslında. Kolay bir soru. E, sekant. Hemen görünce ne yapacaktık arkadaşlar? Sekant kimdi? 1 bölü kosinüs demekti. Tanjant neydi? Sinüs x bölü kosinüs x demekti. Bir de arkadaşlar yukarıda 1 eksi sinüs x ifadesi var. Eşittir 1 bölü 4'e. Şimdi e, yukarıdaki adam bir kalsın. Sinüs x çarpı 1 eksi sinüs x. Aşağısı arkadaşlar kos kare. Bakın kos kare var sinüs var. En sade adam sinüs ya. Sinüse çevirirsem burası 1 eksi sin kare x olur. Yani payda 1 eksi sinüs kare x arkadaşlar. Payda 1 eksi sinüs kare x. O zaman bu paydayı da 2 kare farkı olarak düşürsem 1 eksi sinüs x ile 1 artı sinüs x diye çarpanlarına ayrılır. Şu iki ifade birbirini götürürse yukarıda sadece sinüs x aşağıda da sadece 1 artı sinüs x kalır. Eşittir kaça? 1 bölü 4'e. İçler dışa çarpım yaparsam 4 tane sinüs x eşittir. 1 artı sinüs x'e. Sinüs x buraya giderse 3 tane sinüs x eşittir. 1'den sinüs x'i kaç buluruz arkadaşlar? Sinüs x eşittir. 1 bölü 3 buluruz. Bana kosekant x soruluyor. E, kosekant arkadaşlar kosekant 1 bölü sinüstür. 1 bölü sinüstür. Görünmüyor burası. Heh. 1 bölü 1 bölü 3'ten de cevap kaça gider arkadaşlar? 3'e gider deriz. 2019 AYT'de de bu kadar basit bir soru. Bakın açıyı bile 0.90 vermiş ki uğraşmayalım diye. Sekant görünce sekantla kesinlikle işlem yapmıyordum. Sekantı gördüğüm anda onun yerine arkadaşlar 1 bölü kosinüs yazıyorum. Tanjantı gördüm sinüs bölü kosinüs. Aşağı çarptım kos kare. Kos kare yerine 1 eksi sin kare yazdım. 1 eksi sin kare de 2 kare farkıdır normalde. 1 eksi sinüsle 1 artı sinüsün çarpımı dedim. Yukarıdaki 1 eksi sinüsler birbirini götürdü. Buradan bir sinüs x. Buradan da biz 1 artı sinüs x geldi. Eşittir 1 bölü 4'e. İçler dışarı çarpımından arkadaşlar sinüs x'i buldum. Kosekant da 1 bölü sinüs demekti. 1 bölü 1 bölü 3'ten cevabı 3 olaraktan bulmuş olduk. Arkadaşlar sekantın ne olduğunu bilmenize gerek yok. Kosekant e, şey... 1 bölü kosinüs üzerinden ya da 1 bölü sinüs üzerinden yorum yapabilirsiniz. E, sekant ve kosekant bilgisi bu kadardı. E, şimdi benim yukarıda atladığım bir bilgi vardı. Geri döneceğimi söylediğim. E, trigonometrik oranların sıralaması diye bir bilgi vardı arkadaşlar. Burayı da e, bu videoda tamamlamış olalım. Şimdi e, şu şekil üzerinden anlatırsam. Şu şekil üzerinden anlatırsam. E, şimdi arkadaşlar bizim şeklimizde. Mesela şurası bir alfa olsun. Şu küçük olan siyah olan yer alfa olsun. E şu kırmızı olan kısımda beta olsun arkadaşlar. Büyük olan yer de beta olsun. Şimdi bakın. Alfanın karşısı yani şurası bizim için sinüs alfa kısmı değil mi? Beta için de şurası sinüs beta kısmı. Demek ki e, sinüs alfa alfa değeri küçükken sinüs alfa şu kadar bir uzunluk. Büyüdüğü zaman sinüs uzunluğu daha büyük oluyor. Demek ki arkadaşlar 0 ile 90 derece bir deres, yani 0 90 derece aralığında açı büyürse açı büyürse sinüs büyür arkadaşlar. Açı büyürse sinüs büyür. Ama kosinüse bakalım. Şimdi kosinüs beta şurası. Kosinüs alfa şurası. Alfa için kosinüs şu uzunluk. Demek ki açı küçüldükçe de kosinüs değeri büyüyor. E, açı küçülürse kosinüs büyür arkadaşlar. Sinüs de kosinüs e, tanjantla kotanjantla da benzer özellik gösteriyor. Yani sinüs tanjant ile kosinüs de kotanjant ile benzer özellik gösteriyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta vardır. O da şurasıdır. Burayı bir anlatayım. Şimdi e, şurada bir tane e, birim çember alalım. Şurada arkadaşlar. Genelde burası çok sorulur sorularda. Burası çok sorulur. Mesela bir 45 derecelik açı aldığınızda 45 derecenin arkadaşlar sinüs pardon orası kosinüs Şurası kosinüs 45. Şurası da arkadaşlar sinüs 45 olduğu için 
sinüs 45 ile kosinüs 45 birbirine eşittir. Yani 45 dereceli kısımda arkadaşlar sinüs ile kosinüs birbirine eşit geliyor. 45 dereceden sonra sinüs kosinüsten daha büyük olur. Yani 45 derece ile 90 derece arasında sinüs alfa kosinüs alfadan büyük olur. Ama 0 ile 45 derece arasında azaldığında bu sefer kosinüs alfa sinüs alfadan daha büyük olur arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz. E, tanjant da dışarıdaki adamdı. Bakın uzattığınız zaman tanjant 45 şurasıdır. O zaman tanjantla sinüsü direkt yorumlayabiliriz. Tanjant sinüsten büyüktür deriz arkadaşlar. Tanjant sinüsten büyüktür. Şimdi ama tabi birinci bölgede bu. İkinci bölgede, üçüncü bölgede işler değişir. Şimdi burada arkadaşlar işte bir bilgi var. Sinüs x ve tanjant x büyür diyor 0.90 derecede açı büyüdükçe. E, 0.90 derecede tanjant sinüsten kotanjant da kosinüsten her zaman büyüktür. İşte önemli bir bilgi bu arkadaşlar. Tanjant x sinüs x'ten kotanjant x e, kosinüsten büyüktür. Şurada bahsettiğim olay. Tanjant sinüsten her zaman büyüktür olayı. Çünkü sinüs burası tanjant dışarıdaki daha büyük bir adam. E şurada da o 0.45 arasındaki durumdan bahsediliyor. Şimdi birinci örnekle başlayalım. E şunlar olduğuna göre A, B, C, D değerlerini büyükten küçüğe sıralayınız diyor arkadaşlar. Büyükten küçüğe sıralayınız diyor. E şimdi sinüs 72 var. E normalde arkadaşlar bunların hepsini şeye benzetiriz. E yani sinüsü kosinüse, kosinüsü sinüse benzetebiliyoruz hepsinde. E yalnız o kısmı ben daha anlatmadım. Bunu bir dahaki videomuzda ben anlatmış olayım. Ya da kısa bir dipnot olaraktan bunun bilgisini verin ben. Arkadaşlar iki açının toplamı 90'a tamamlanıyorsa mesela diyelim ki 60 ile 30 birbirini 90'a tamamlıyorsa sinüs 60 yerine kosinüs 30 yazabiliyoruz. Ya da mesela sinüs 20'nin yerine kosinüs 70 yazabiliyoruz. Birbirini 90'a tamamlıyorlarsa bir açının sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit oluyor arkadaşlar. O zaman mesela burada şey yaparsak bunu sin 72 olarak alalım. E, kosinüs 12 ile de e, 90'a tamamlayan açı kaçtır arkadaşlar? Sinüs 78'dir. E, bu zaten sinüs. Sinüs 50 olarak alalım. Bu da arkadaşlar kosinüs 80'i sinüs kaç diye alalım? 10 diye alalım. 90'a tamamlayan açıları. Şu bilgiyi daha detaylı olaraktan anlatacağım ileride. O zaman en büyük açı sinüs 78 olduğu için B büyüktür. Sonra 72 olduğu için A. Sonra 50 olduğu için C. En küçük 10 olduğu için D şeklinde arkadaşlar sıralayabiliriz. Bu şekilde yani tek bir fonksiyon üzerinde sıralamak her zaman daha kolaydır. Şurada uygulama 9 var arkadaşlar. Yine burada da aynı şey yapalım. Mesela kosinüs 1 yerine sinüs 89 yazalım arkadaşlar. Sinüs 89. Kotanjant tanjantta da aynı şey geçerdir. Bunun yerine tanjant 20 yazalım. Bunun yerine de tanjant 20 yazalım. Şimdi bunları yorumladığımızda bir kere arkadaşlar tanjant 45 1 olduğu için tanjant 45 1 olduğu için e, bu tanjant 46 da daha büyük olacağından dolayı yani şöyle şekil üzerinde az çok düşünsek e, tanjant 45 tam arkadaşlar 1'dir. Şurada 45 derece varsa tam 1'dir. E zaten sinüs ve kosinüs 1'den büyük olamayacağından dolayı en büyük adam tanjant 45 olur. Yani tanjant 46 şurada en büyük olur. Dolayısıyla en büyük seçenek B olması gerekir deriz. Sonra e, sinüs 89 arkadaşlar bakın sinüs 89 şurada bir adamdır. Şu şekilde büyüklüğü olan bir adamdır. Biraz daha yakınlaştırayım. 89 böyle 90'a çok yakın hatta. Biraz daha yakın alalım. 90'a muazzam yakın bir adam. 85 de yine az çok ona yakın birisi. Şu şekilde birisi. Ama 20 nerede? Tanjant 20 nerede? 20 şöyle geçen. Tanjant 20 şu uzunluk. Demek ki tanjant 20 daha küçük kalıyor. Sinüse göre. Tanjant 20 tanjant 20 daha küçük kalıyor. Şimdi e, dolayısıyla bakın 
Sinüs 85, sinüs 85 ve sinüs 89 tanjanttan daha büyük. Tanjant 46 hepsinden büyüktü. Yani o yüzden B ve D dedim. Sonra arkadaşlar 89, 85'ten daha büyük olacağı için sonra D gelecek. Tamam D gelmiş. Sinüs 85 bir tanjant yeri mi? 85 daha büyük demiştim. Yani A daha büyük olacak. C'den dolayısıyla arkadaşlar cevap şıkkı D'ye gidecek deriz. Tekrar söylüyorum. Tanjant 46, tanjant 45 1 olduğu için birden daha büyük. Yani sinüs birden zaten büyük olamayacağından tanjant 46 hepsinden büyük geldi. B geldi yani başa. Sonra sinüs 89 büyük dedim. Sinüs 85'ten tanjant 20, tanjant 20 daha küçük kaldığı için o en küçük oldu. Şurada arkadaşlar bir sorumuz daha var. Uygulama 10. Diyor ki arkadaşlar 0.90 derece olmak üzere sinüs kosinüsten büyük mü? Bunlar her zaman doğru mudur diyor. Şimdi arkadaşlar sinüs kosinüsten her zaman büyük mü? Değil. Değil. Neden? Çünkü arkadaşlar 0 derece ile 0 derece ile 45 derece arasında kosinüs x sinüs x'ten daha büyüktür. Kosinüs sinüsten daha büyüktür. O zaman bu daima doğru bir cümle değil. 0.90 derece arasında tanjant sinüsten daha büyüktür. Evet tanjant her zaman sinüsten daha büyüktür demiştik. 0.90 arasında. Sekant kotanjanttan daha büyük mü? Şimdi arkadaşlar bunu az çok çizebiliyorsanız sekant mı büyük kotanjant mı büyük görebilirsiniz. Mesela bir tane çizelim. Ee, şöyle bir birim çember aldım. Ee, mesela arkadaşlar şöyle bir P noktasından geçen bir e, dış teğet alsam. Benim sekant uzunluğum şurası olur değil mi? Sekant x şurası olur. Şöyle bir P noktasından geçti. Ya da hatta biraz daha şuralardan geçirelim o P noktasını. Peki kotanjant kimdi? Kotanjant bu adamı dıştan kesen kısımdı. Yani kotanjant şurasıydı. Kotanjant alfa. E, kotanjant daha büyük olmadı mı sekanttan? Böyle bir durumda. Hatta bu adam daha da küçüldükçe kotanjant sonsuza doğru gider. Ama sekant gittikçe daha da küçülecektir. E, bu ifade biraz daha böyle dikleşirse sekant küçüldükçe kotanjant daha büyük oluyor. Yani kotanjantın sekanttan daha büyük olduğu yerler var. O zaman bu da kesin doğru bir cümle değil. Yani cevap B şıkkına gider deriz. Tanjantın sinüsten büyük olduğunu daima söyleyebiliyoruz. Ve arkadaşlar bakın 2019'dan bir soru. 2019'dan bir soru. Şimdi pi bölü 12. Pi bölü 12 180 bölü 12'dir. 180'i 12'ye bölersek arkadaşlar A 15 ile pi bölü 6 30'dur arkadaşlar. 180 bölü 6 30. Şimdi A 15 ile 30 arasında bir sayı. Bakın açılığa da 3A 3A 3A. O zaman 3A ne olur arkadaşlar? 3A'da 3 ile çarparsam 45 3 ile çarparsam 90. Yani benim şöyle arkadaşlar bir birim çemberim varsa şurada bir 45 derece var. 45'ten daha büyük bir açı var elimde. Mesela şöyle bir açı var arkadaşlar şu an elimde. Böyle bir açı için yani şöyle bir mavi bölgeli bir açı için sinüs, kosinüs ve tanjant büyüklükleri nasıl olur? Arkadaşlar bir kere sinüs, kosinüsten bu bölgede daha büyüktür değil mi? Çünkü dik uzaklık yataydan daha büyüktür. Yani sinüs, kosinüsten daha büyük. Sinüs büyüktür kosinüsten. E, tanjant da her zaman sinüsten daha büyük oluyor. Zaten tanjanta bakarsanız tanjant şu Dıştan kesen şurası. Tanjant bu kadarlık bir bölge. Hepsinden daha büyük olacak. O zaman tanjant olan adam Z. Sinüs X. Kosinüs de Y. Z X Z hangisinde var? C şıkkında var. Bu kadar basit bir soru sordular arkadaşlar. 2019 AYT sınavında. Dediğim gibi şurada pi bölü 12 15 derece. Pi bölü 6 30 derece. 3 açının 3'ü de 3 aydı. O zaman 3A'nın aralığı 45-90 aralığı oldu. 45-90 bölgesinde sinüs daha büyüktür demiştik. Kosinüsten tanjant da her zaman sinüsten büyüktür. O zaman ZXC olaraktan C şıkkını işaretledik bu ülke sınav sorusunda. Arkadaşlar 3 trigonometrinin bir tanesi mutlaka çok kolay gelir. Bir tanesi ortadır. Bir tanesi de iyi düşünmeyi gerektirir. Mesela az önceki 2019 burada çözdüğüm soru. Bir de arkadaşlar az önce çözdüğüm soruyu düşünün. Yani mesela az önce dersin ortasında bir tane soru çözmüştüm. Sekantla alakalı mesela 2019 burada da bir soru çözmüştüm. Mesela bu soruda zor bir soru mu şimdi? Değil. 
Yani sekant gördüm. Biri biri kosinüs yazdım. Tanjant gördüm. Bunu yazdım. Çarp sadeleştirme işleminden sinüsü zaten buldum. Daha sonra kosekantı soruyordu bana. Ya yani orta seviye bir soru işte. Çok çok zor bir soru değil. Yani bir tanesi de zorlayabiliyor ama. Bir tane soruda da yani ÖSYM zorlayabiliyor. Haberiniz olsun. E, bu videoyu arkadaşlar burada tamamlayalım. Bir dahaki videomda e, açı dönüşümlerine e, giriş yapacağız. E, dar açıya dönüştürme yani açı dönüşümleri mesela 270 artı alfa gibi bir açıyı e, nasıl dönüştüreceğiz? Önemli bir kısımdır burası. E, direkt sorusu gelmese de e, karşımıza gelebiliyor. Farklı farklı böyle e, daha karmaşık soruların içinde e, işlem olaraktan karşımıza geliyor. E, farklı kendime ait bir tarz ile anlatacağım bunu. E, dinlerseniz çok rahat bir şekilde anlarsınız inşallah. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.